హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మనవాణి మీ రచిత రమేష్ ఈరోజు నేను ఒక వ్లాగ్ అని చెప్పాలి నా డే రొటీన్ ఎలా జరుగుతుందో నేను ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను అన్న విషయాన్ని మీతో ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందామని నేను ఈ వీడియోని మీకు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నా డైలీ రొటీన్ ఇదనమాట మనము చక్కచక్క పనులు చేసుకుంటూ ఏదన్నా బయటికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంటే మన టైం ఎలా అయినా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఒకవైపు నేను షోరూమ్కి వెళ్తూ ఉంటాను డైలీ మాది కంప్యూటర్ షోరూమ్ కాబట్టి దానికోసం అని చెప్పి మనము ఆరాంసి కొన్ని పనులు చేయాలంటే చేయలేము కదా అందుకనే చక్కచక్క కొన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఈ పనులు చేసుకునేటప్పుడు నాకు హెల్ప్ అయ్యే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇది డిఐవై లిక్విడ్ అనమాట కాక్రోచెస్ కానీ చీమలు కానీ కొంచెం ఇంట్లో మంచి స్మెల్ రావడానికి నేను అగర్బత్తీలు కర్పూరము ముద్ద కర్పూరం కొంచెము వేడినీళ్ళల్లో వేడినీళ్ళు మసులుతున్న నీళ్ళలో వేసి ఒక డిఐవై లిక్విడ్ తయారు చేసుకున్నాను ఇది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కొద్దిగా లైజాలు కూడా వేస్తాను నేను అదే స్ప్రే చేస్తున్నా అనమాట ఇది వాడడం చాలా కాలమైంది చాలా బాగుంది నాకు స్మెల్ కానీ ఏదైనా ఎందుకంటే మేము క్లోజ్ చేసి వెళ్తాం కాబట్టి డోర్స్ అన్ని అది స్మెల్ అన్నది ఒక రకంగా రాకుండా చాలా కర్పూరం అవ్వాయి కదా అండ్ కొద్ది కొద్దిగా ఒకటి రెండు ఇంటి దగ్గర వర్క్స్ అవుతున్నాయి ఇంటి చుట్టూ కొత్త కొత్త కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నాయి దానివల్ల మనకి ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్లు తవ్వుతున్నప్పుడు కొంచెం చిన్న చిన్న పురుగులు కానీ బొద్దింకలు కానీ అలాంటివి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట దానికోసం అని నేను ఈ లిక్విడ్ని తయారు చేసుకొని ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంది ఎప్పుడు లైజాలు డెటాల్ వేస్తాను ఈ లిక్విడ్ అన్నది లిక్విడ్ డై డెటాల్ అవన్నీ వేసిన తర్వాత కూడా నేను ఇలా స్ప్రే చేసి దీంతో ఒకసారి సెకండ్ ట్రిప్ లాగా కొద్దిగా తుడిచేస్తాను అనమాట క్లీన్ చేసేసుకుంటాను నేను కంప్లీట్ వర్క్ సెల్ఫ్ వర్కే చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత అన్నీ అయిపోయాక దేవుడి పూజ ఆ దేవుడి దగ్గర పూజ అయ్యే అవ్వాలి అని అంటే మనం ఇన్ని రకాల వర్క్స్ చేసుకొని రావాలి రోజు ఇడ్లీ దోశ అవే కదా అనేసి నేను ఈ వీడియో మీకు షేర్ చేసేటప్పటికి నాకు ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఉంటే నేను దాంట్లోకి కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు జీలకర్ర వేసేసి గట్టిగా బ్యాటర్ అలా ఉంచి ఏ సోడా ఉప్పు వాడలేదు పిండి ఏమన్నా ఉంటే ఇలా ఇన్స్టెంట్గా రోజు ఇడ్లీ దోశ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా తినలేం కదా పొద్దున సాయంత్రం టిఫిన్సే కదా ఇలా ఒకసారి పిల్లలు లేకపోయి ఉంటే చాలా ఇష్టపడే బోండాలు చేశాను కానీ వితౌట్ సోడా ఉప్పు ఏమీ లేదు అందులో ఎలా అయితే పిండి బ్యాటర్ మనము దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి పెట్టుకుంటామో అలానే ఉంచేసి అందులో ఆనియన్ చిల్లీస్ జీలకర్ర కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసేసి ఇలా చిన్న చిన్నగా బోండాలు వేసేసాను ఎండాకాలం బోండాలు ఏంటి అన్న అనుకోకండి ఏదైనా ఆయిల్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మనము ఒక కొంచెం సేప్ అయిన తర్వాత ఒక ఫ్రూట్ తింటే మనకి దాహం అంత వేయదు అండ్ నేను ఇందులో సోడా ఉప్పు అలాంటిది ఏది వాడలేదు కాబట్టి నాకు దాహం అన్నది చాలా తక్కువ ఆయిల్ పట్టింది అనమాట దాహం కూడా ఎక్కువ అనిపించదు అనమాట మా వారికి టిఫిన్ సర్వ్ చేయగానే ఆయన వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోయారు ఇలా మనము బోండాలకి వాటికి పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా సాస్ బాటిల్స్ అన్నది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా వాటిని కూడా ఎలా రీయూజ్ చేసుకుంటాను నేను చూపిస్తాను ముందర ముందర నేను ఇక్కడ పొద్దున్నే టిఫిన్ చేస్తూనే నేను కందిపప్పు నానపెట్టేసి పెట్టాను అనమాట నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తుంది చింతపండు గుజ్జు మనము ఇడ్లీలోకి చట్నీ కోసం కానీ పచ్చళ్ళలో చింతపండు గుజ్జు అది వాడుతూ ఉంటాం కదా ఇన్స్టెంట్ ఇన్స్టెంట్ గా ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే పులిహోర గుజ్జు లాంటివి మనకి తొందర తొందరగా పని అయిపోతుంది ఇంటి పని కూడా తొందరగా క్లీనింగ్ సెక్షన్ చేసుకోవచ్చు మేకోవర్స్ చేసుకోవచ్చు అన్ని చేసుకోవచ్చు కదా ఒక రోజు కష్టపడితే నెల అంతా రెండు నెలల వరకు మనం ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఐకార్డ్ లో పెడతాను ఒకసారి చూడండి నేను ఇప్పుడు వేసేది పాలకూర టమాటా పప్పు అనమాట 
మేము అప్పుడప్పుడు రేర్గా చేస్తూనే ఉంటాము పాలకూర కాంబినేషన్తో ఎక్కువగా పాలకూర ఉంటుంది ఒక రెండు టమాటాలు ఉంటుంది ఇలా బియ్యంలో బోరిక్ పౌడర్ అలాంటివి వేసిన లేకపోతే బొద్దింకలకు కూడా ఒక రెమెడీ ఏంటంటే బోరిక్ పౌడర్తో కొంచెం ఇరిటేట్ అవుతాయి అని చెప్పి తెలిసింది నాకు అది కూడా కొంచెం కొంచెం నేను వేసేసాను ఎందుకంటే వాటిని ఎరాడ్ కట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగే మనము ఇలాంటి రెమెడీస్ చూడాలి నేను వంట చేస్తూనే దేవుడు దీపారాధన సా దీపారాధన కుద్దులు అలాంటివి ముందే ఏవి వేరేవేమి ముట్టుకోకుండా వాటిని క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాను ఇది కూడా ఒక డిఏవై పౌడర్ తయారు చేసుకున్నాను కొద్దిగా విమ్ కానీ ఎగ్స్ కానీ లిక్ సోప్తో వాష్ చేసేసుకోవడానికి చాలా బాగుంది ఈజీగా వెళ్ళిపోతున్నాయి వెండి సామాగ్రి కానీ ఇత్తడి కానీ అన్నిటికీ అనమాట యాక్చువల్గా ఆ పౌడర్ వచ్చేసి కూడా నేను ఫర్దర్ వీడియోస్లో పెడతాను ఎందుకంటే నేను చాలా రోజుల నుంచి వాడుతున్నాను కానీ వీడియోస్ ఇప్పుడే కదా కొత్త నేను ఫర్దర్గా నేను షేర్ చేస్తాను అది ఏం లేదు సోడా ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకుని సబీనా సోడా ఉప్పు నిమ్ముప్పు కలిపేసి సర్ఫ్ కొద్దిగా వే కలిపేసి పౌడర్ని ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట అది కొద్దిగా మనం వాటి మీద వేసేసి లైట్గా పైన రాసేసి ఆ తర్వాత కొంచెం పక్కన పెట్టేసి మన వంట పని అవన్నీ ఏ లోపల కొద్దిగా క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట నేను నువ్వుల నూనె వాడతాను కాకపోతే ఏంటి అంటే అవి షైనీగా ఉండాలి అన్నది కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి రోజు నిత్య పూజకు వాడతాం కాబట్టి నేను ఈ పౌడర్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా దాంట్లో గోధుమ పిండి కూడా కలిపాను మన యూట్యూబ్లోనే చూశాను ఫ్రెండ్స్ చేయంగా డిఐవై పౌడర్స్ అనమాట చాలా హెల్ప్ అవుతున్నాయి అలా పచ్చగా కిటికీలో నుంచి చల్లగా ఆలోస్తుంది కానీ ఎండ అదిరిపోతోంది చక్కచక్క పనులు చేసుకుంటూనే అటువైపు నేను నీడని బట్టి కూడా టైం చూసుకుంటూ ఉంటాను నా క్లాక్ పోయింది అబ్బా క్లాక్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చుకోవాలి కిచెన్లో ఒక క్లాక్ కొంచెం చిన్న చిన్న డిఐవైస్ చేయడం నాకు అలవాటు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ సెక్షన్ నాకు పిల్లలు ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి బీటెక్ చదవడానికి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి నాకు యాంపుల్ టైం దొరుకుతుంది కానీ ఇంతకుముందు నుంచి ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఇదే రొటీన్ అనమాట మార్నింగ్ వాళ్ళ సెక్షన్ ఒకటి అయిపోతే మా ఇద్దరికి నేను ఇలా లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేసేసుకొని అన్ని రెడీ చేసేసి పెట్టుకొని నేను ఇంటి క్లీనింగ్ చేసుకొని షోరూమ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అనమాట ఈరోజు నేను క్యాప్సికమ్ కూడా వండాను అండ్ పాలకూర పప్పు కూడా చేశాను మా ఇంట్లో రెండు అవ్వాలి ఒకటి లిక్విడ్ ఉండాలి ఒకటి కర్రీ ఉండాలి ఏదో లిక్విడ్ ఆర్ పికిల్ ఏదో ఒకటి రోటి పచ్చడి కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే పప్పు పప్పుచారులు ఉన్నప్పుడు అప్పడాలు వడియాలు కంపల్సరీ ఎందుకంటే పొద్దున బోండాలు వేశాను కదా అదే ఆయిల్ ఉన్నది కాబట్టి ప్రత్యేకంగా అప్పడాలు వేశాను లేకపోతే వెయ్యను ఏ కారాను ఏదో ఒకటి మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా వాటితో తినాల్సిందే పప్పు నానబెట్టేసి పొద్దున్నే పక్కన పెట్టాను ఒకసారి రెండుసార్లు వాష్ చేసి పక్కన పెట్టాను అండ్ ఎందుకంటే ఇడ్లీ దోశ పిండి ఏవో ఒక బ్యాటర్ లేకపోతే ఇద్దరమే ఉన్నా నలుగురు ఉన్నా మనం ఇలాంటివి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి కదా నేను చెప్పాను కదా సాస్ బాటిల్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగానే యూజ్ చేస్తుంటాము ఫ్రైడ్ రైసులు కానీ మ్యాగీ తిన్న ఇలాంటివి అన్ని మనం చేసుకున్నప్పుడు నేనేం చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఇవి చాలా హార్డ్ ఉంటాయి గ్లాసెస్ కూడా చాలా మన్నికి వస్తాయి వీటిలోకి నేను ఏం చేస్తానంటే మన పోపు దినుసులు అన్నీ కూడా ఇందులోనే ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అనమాట ఇప్పుడు యూట్యూబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అన్ని చూపించాలన్న ఆరాటంతో ఆతృతతో అన్ని చూపిస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని డిఐవైస్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాను అవన్నీ మీతో షేర్ చేసుకోవాలన్న ఒక చిన్న ఆతృత కొంచెం అవన్నీ ఇంకా పేపర్స్ అవన్నీ తీయలేదు ఎందుకు అని అంటే అప్పుడు అవసరం పడలేదబ్బా ఇప్పటి నుంచి నేను ఆ కేర్ తీసుకొని అవి కూడా తీసేస్తాను ఇలా సాస్ బాటిల్స్ అయిపోయిన అవన్నీ చూడండి ఎన్ని కాదు చాలా రోజుల నుంచి అవి ప్రిజర్వ్ చేశాను నువ్వులు జీలకర్ర ఆవాలు మినపప్పు ఏవైతే ఆ పైన నుంచి పడతాయో ఒక గౌరా కానీ లేకపోతే ఒక పేపర్ని ఫోల్డ్ చేసిన మనం పల్లీలు పొట్ పొట్లాలు తింటాం కదా మనం అలాగా ఏదొస్తే అదనమాట ఇక చూస్తున్నాను బయట అంతా వెదర్ మా జామ చెట్టు ఒకసారి అన్న గాలి పిలుచుకోవాలి బయట వంట అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయాయి కదా కొంచెం అవి కూల్ డౌన్ అయిపోయే లోపల మనం కొద్దిగా క్లీనింగ్ సెక్షన్కి వచ్చాను అనమాట ఇవాళ హాల్ అండ్ కొన్ని 
చిన్న చిన్న పనులన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుందామని చెప్పి దాంతోపాటు మీకు కూడా కొన్ని కొన్ని మా ఇంట్లోని కార్నర్స్ని చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇది వచ్చేసి కొలినే వాడుతున్నాను ఇక్కడ గ్లాస్ ఇది మాకు వాష్ ఏరియా వైపు అనమాట అండ్ నేను ఇందాక దీపారాధన అవి షింక్ ఏరియా కదా అది కిచెన్లోది అక్కడ ఏవి కూడా మేము ప్లేట్స్ కానీ ఏవి రావు కిచెన్లోకి బికాస్ నా కిచెన్ అసలు నేను ముందు ముందు చూపిస్తాను ఆ వేనే వేరు ఉంటుంది అనమాట డైనింగ్ టేబుల్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడికే వాష్ ఏరియాకి వస్తారు కాబట్టి ఇది కొంచెం మెస్సీగా ఉంటుంది సండే మరీ ఎక్కువగా వీలు పడనప్పుడు కొద్దిగా మా వారు కేర్ తీసుకొని యాసిడ్లు అవి వేసి క్లీన్ చేస్తారు మనం రెగ్యులర్గా ఇట్లా టవల్స్ టూ డేస్కి ఒకసారి ఇలా మార్చేస్తే ఇట్ విల్ గుడ్ లుక్స్ గుడ్ ఆ కార్నర్ ఎందుకో కొద్దిగా ఏదైనా చేద్దామా అనిపించింది కొద్దిగా చూపిస్తాను బిట్ ఎక్కడికక్కడ అంతా ఇల్లు తుడిచేసి అన్న అయిపోయాయి వంట అయిపోయింది అన్న అయిపోయాయి కదా డైనింగ్ టేబుల్ ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి అబ్బాయి ఎందుకంటే ఇద్దరం షోరూంలో ఉంటాము పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన టైంలో అంటే వాళ్ళకి స్నాక్స్ కూడా అలానే అక్కడ పెట్టేదాన్ని నేను షోరూం నుంచి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు అన్నీ తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు స్నాక్స్ ఏం లేవు అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటున్నాయి ఎందుకంటే మా వారికి షుగర్ కాబట్టి కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి కాబట్టి డేట్స్ అలాంటివి కొద్దిగా ఉంచుతూ ఉంటాను ఫ్రూట్స్ ఇక్కడ కొన్ని కొత్త సామాగ్రి వచ్చాయి ఆ గ్లాస్ ఐటమ్స్ మనం అలానే ఎప్పుడు కావాలో ఎప్పుడు అవసరం పడుతుందో తెలీదు అందుకని ముందే కడిగేసి శుభ్రం చేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ కార్నర్ అని ఎన్నో ఉంటాయి కదా ఇంట్లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న బాటిల్స్ ఉంటే వాటిల్లో మనీ ప్లాంట్ చిన్న కార్నర్ బిట్స్ తీసుకొచ్చి ఇలా అరేంజ్ చేశాను అనమాట ఐ లవ్ గ్రీన్ అండ్ మనీ ప్లాంట్ నా ఫేవరెట్ అనమాట చాలా ఏళ్ళ తర్వాత నేను మనీ ప్లాంట్ని పెంచడం చాలా ఇదే ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా నచ్చింది నాకు మా పిల్లలు రాబోతున్నారు నాకు హ్యాపీ హ్యాపీగా ఉంది కొంచెం ఇలాంటివన్నీ శుభ్రం చేసి పెట్టి వాళ్ళకి సర్ప్రైజ్ ఇద్దాము ఇంట్లో కొన్ని కార్నర్స్ కొన్ని బిట్స్ అని అని ఇంకా మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోతే కిచెన్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందాక పప్పు పట్టేశాను కదా ఇంకా లంచ్ బాక్స్ మొత్తం క్లీన్ అప్ అంతా కిచెన్ అంతా క్లీన్ చేసేసి నేను పప్పు ఇడ్లీ పప్పు వేశాను ఇడ్లీ పప్పు ప్యాటర్ అక్కడ పెట్టేసి కిచెన్ అన్ని క్లీన్ చేసి కౌంటర్ టాప్ అన్ని క్లీన్ చేసేసి బర్నర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ చేసేసి షింక్ ఎవ్రీథింగ్ పెట్టేశాను అనుకోండి మన మేజర్ థింగ్ అన్నీ అయిపోతాయి మళ్ళీ నేను షోరూమ్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకోసమే ఈ చిన్న చిన్న పనులు అన్నీ అయిపోవాలి అంటే మనము కొన్ని బిఫోర్ వర్క్స్ కూడా అంటే నేను ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జు అలాంటివి చెప్పాను కదా అలాంటి పనులన్నీ ప్రీ ప్రిపరేషన్గా నేను చేసేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట నాకు ట్వెల్వ్ అయింది అని అంటే ఇక ప్యాకింగ్ ఫుడ్ ప్యాక్ చేసేసుకొని నేను లంచ్ బాక్స్ తీసుకొని మా వారి దగ్గరికి వెళ్తాను అనమాట మా షోరూమ్కి ఎప్పటికప్పుడు ఇలా ఆ క్లీనింగ్ లిక్విడ్ లిక్విడ్ కానీ ఏమన్నా వేసి అలా మనం గోడలు కానీ అన్నీ తుడిచేస్తూ ఉంటే అసలు మరకలు చేతి మరకలు కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు స్విచ్ బోర్డ్స్ కానీ మా పిల్లలు చాలా బుద్ధిమంతులు అబ్బా చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్క గీత కూడా గీయలేదు ఇప్పటికీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అయింది మా ఇల్లు ఒక్క గీత కానీ అవి ఏమీ లేవు అనమాట ఇది వచ్చేసి హాల్లో కార్నర్ బిట్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఇలా అంతరు అది పెట్టాను అది డిఐవై లిక్విడ్ వేసేసి ఎందుకంటే స్మెల్ వస్తుంది మంచి అరోమా స్మెల్ వస్తుంది అగరబత్తులు కర్పూరం అవన్నీ వేసాం కదా ఆ లిక్విడ్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి వేడి వేడి నీళ్ళు చాలా బాగుంది చాలా రోజులు మన్నికుంది దాన్ మన నాఫ్తలిన్ బాల్స్ కూడా క్రష్ చేసి పోసాను అనమాట ఇందాక అరేంజ్ చేసిన బాటిల్ వచ్చేసి అక్కడ అలా పెట్టుకున్నాను అనమాట బాగుందా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అబ్బా మేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం వేరు ఎందుకంటే పిల్లలు ఉన్నప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ బుక్స్ అని అవని ఇవని క్లీన్ చేసేదాన్ని ఇప్పుడు ఇల్లు మేక్ ఓవర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఫుల్ బిజీ బిజీగా వెళ్ళిపోయేది నా టైమింగ్స్ అంతా మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళ చదువులు అన్నీ అయ్యేవి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇందాక నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను రవ్వలో సాల్ట్ వేస్తాను వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో నేను రవ్వ పోసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట 
అప్పుడు చాలా బాగా మెత్తగా వస్తాయి ఇడ్లీలు ఇవన్నీ ప్రిపరేషన్ చేసుకోకుండా వెళ్ళి మనం వచ్చి మళ్ళీ అలసిపోయి వచ్చి మళ్ళీ చేయాలంటే చాలా కష్టం అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఎండాకాలం కాబట్టి ఎక్కువగా ఇడ్లీకి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం మేము దోశ అన్నీ తింటాము కాకపోతే దాంట్లో కూడా మనం చేసి చేంజెస్ చేసుకోవాలి అనమాట ఎందుకంటే పండగలు అలానే వస్తుంటాయి మన బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అలానే వస్తుంటాయి ఏది తినక మనదు కాకపోతే దాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఫ్రూట్స్తోనో లేకపోతే నిమ్మరసాలతోనో వాటితోనో వాటర్ తాగుతూ వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలన్నమాట కౌంటర్ టాప్ మొత్తం క్లీన్ కదా పొద్దున్నే పాలు తోడేసాను మళ్ళీ నైట్కి ఏ పూట కా పూటే పాలు తోడేస్తానమాట ఓవర్ కంప్లీట్ కౌంటర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెషప్ అయిపోయి ఒకసారి బట్టలు వాషింగ్ మిషన్లో వేసేసి నేను షోరూమ్కి లంచ్ బాక్స్ రెడీ చేసేసుకొని వెళ్ళిపోతాను అనమాట ఎండలు బాగా ఉన్నాయి ఒక్కపోత తట్టుకోలేకపోతున్నాము కానీ తప్పదు కదా ఒక్కొక్కసారి వస్తారు కానీ ఎండకి నేను కూడా తట్టుకోలేక కొంచెం అక్కడే ఉంటున్నాను నేను మళ్ళీ ఈవినింగ్ వరకు వచ్చేస్తాను అనమాట టూ త్రీ అవర్స్ నాకు మధ్యాహ్నం పడుకునే అలవాటు లేదబ్బా మన జూనియర్ నా సపోర్టర్ నా బండి అనమాట అది ఇద్దరం షోరూంలోనే లంచ్ చేసేసి మా వారికి ఏదన్నా వర్క్ ఉంటే బయటకు వెళ్ళిపోతారు ఈ లోపల కొంచెం సేపు నేను షోరూమ్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇది వచ్చేసి మా షోరూమ్ కంప్యూటర్ షోరూమ్ నాకు ఎడిటింగ్ ఎప్పుడు చేస్తాను అని అంటే అంతా అయిపోయిన తర్వాత పొద్దున ఏవైతే షూట్ చేసుకున్నానా లేకపోతే ఏమన్నా ఉన్నా అన్నీ కూడా నేను షోరూమ్లో ఉంటే షోరూమ్లో ఎడిట్ చేసుకుంటాను ఇంటి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చుకుంటాను ఇంతకుముందు పిల్లల్ని చదివించుకునేదాన్ని షోరూమ్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బోర్ కొడుతుందని యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి నేను కూడా ఏం చేస్తున్నాను అన్నది ఎలా నా లైఫ్ స్టైల్ని మళ్ళీ మార్చుకున్నాను ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లైఫ్ స్టైల్ అయింది ఎందుకు పిల్లల్ని మర్చిపోలేకపోతున్నాను కాసేపు సాయంత్రం అయిందంటే ఎప్పుడు సాయంత్రం అవుతుందా పిల్లలతో ఎప్పుడు మాట్లాడదామా అనిపిస్తుంది అంటే ఇది మా వ్యూ షోరూమ్ వ్యూ చూపిస్తున్నాను ఆయన రాగానే మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ ఇంటికి వచ్చేసి ఒక వాక్ వెళ్తున్నాను ఇది మా ఇంటి దగ్గరలో వాక్ అనమాట ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అనమాట త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఒక త్రీ రౌండ్స్ వేస్తే ఒక ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అయిపోతుంది నా వాక్ అనమాట ఇది నైట్ రొటీన్ పొద్దున పప్పు చేసాము ఇడ్లీ చేస్తే సాంబారు ఏదో ఒకటి టిఫిన్ పక్క సో ఇది ఆశీర్వాద్ గోధుమ పిండి ఇది పట్టించిన పిండి కాదు మెత్తగా ఇలానే కలపాలి ఇలా కలిపేసి మనం టైం ఇవ్వాలి దానికి గోధుమ పిండికి ఎప్పుడైనా సరే కలిపిన తర్వాత మినిమం పావు గంట నుంచి ఇరవై నిమిషాలు మనం అలాగా దానికి టైం ఇస్తే అది అంత మాలిక్యూల్స్ అంతా మంచిగా సెట్ అయిపోయి మీకు చపాతీలు చక్కగా మెత్తగా పొంగుతాయి అనమాట ఇంకొకటి నేను జొన్న రొట్టెలు కూడా మంచిగా చేయడం నేర్చేసుకున్నాను తప్పదు ఇప్పుడు ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీ ప్లస్ ఇద్దరం ఉన్నాం కాబట్టి సో షుగర్లు వచ్చిన తర్వాత మనం తప్పదు అనమాట మనకి రాకుండా ఒకళ్ళకి వచ్చిన మనం మేనేజ్ చేయడానికి జొన్న రొట్టెలు కూడా బాగా చేస్తున్నాను అవి ఆ వీడియో కూడా నేను మీతో షేర్ చేశాను ఒకసారి చూడండి నా మిగిలిన వీడియోస్ కూడా చూస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను నా డే రొటీన్ ఇలానే ఉంటుందని మీతో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తే ఫర్దర్ కమింగ్ వీడియోస్లో కూడా మీకు అర్థమవుతుందని ఈ వీడియో డే రొటీన్ అంతా నేను మీతో డే టు నైట్ రొటీన్ వరకు మీతో షేర్ చేశాను హోప్ యూ లైక్ మై వీడియో మై లైఫ్ స్టైల్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో వస్తుంది అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ టు సబ్స్క్రై సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్